so in the previous class i explained about supply okay na so what is the taxable event in supply you know in gst in gst supply is the taxable event okay in different tax laws different taxable events are there okay na in the case of excise duty manufacturing of goods in the case of hat sale of goods in intra state like this type i explained totally right but in the case of gst what is the taxable event supply supply is the taxable event supply of goods or services or both it is the taxable event when there is a supply then only gst is applicable otherwise gst is not applicable suppose there is a supply again that may be the taxable supply or exempted supply you have to find out here exempted supply is the separate topic i will explain later right so in this topic here i am explaining about only supply about the supply explain under section 7 explain under section 7 so here these are totally four sections in section 7 again totally sub sections are four one is section 7 sub section 1 section 7 sub section 1a section 7 sub section 2 section 7 sub section 3 here total four sub sections covered about supply right so thereafter section 7 sub section 1 is again sub divided into three parts okay na section 7 sub section 1 explained about scope of the supply explained about scope of the supply right here section 7 sub section 1 sub class a sub class a so general meaning of supply explain here general meaning means here so here best area i will explain that clearly okay na concentration is compulsory and in the course our furtherance of business is compulsory if these three conditions are there then that will be treated as a supply this is under section 7 sub section 1 sub class a so thereafter i explained about section 7 sub section 1 sub class b sub class b so in that sub class explained import of services about the import of services so thereafter section 7 sub section 1 sub class c so here without any concept sorry certain cut without any consideration certain transactions are treated as a supply there is no consideration but as per the sub class a consideration is compulsory but as per the sub class c without any consideration four cases are there in those four cases they are treated as a supply these are explained schedule 1 okay na thereafter i explain about section 7 sub section 2 section 7 sub section 2 is the whether that supply is the either goods or supply okay na section 7 sub section 2 classified whether that supply is the either goods or supply okay na they are totally 8 point 13 points are there 18 points are there out of 18 five related to goods and 13 related to uh, services so thereafter i explain about section 7 sub section 3 sorry 2 this is the one a one a sorry one a is the classification of goods and services there after section 7 sub section 2 certain transactions are not treated as a transfer they are explained in schedule 3 okay na whether goods or supply explained in schedule 2 right next there after certain notified transactions by central government or state government or local authority for public purpose okay na they are also not treated as a supply next there after section 7 sub section 3 it is explained about certain transactions okay na this is a special power given whether that is a supply of goods or a service or whether that is a service not a not a goods these points i explained in the previous class only briefly only total out of the section is explained right now i am explaining to you about section 7 sub section 1 sub class a okay na? that is the first section okay section 7 sub section 
subclass A. Right? So section seven, subsection one, it includes section seven, subsection one, it includes subclass A, subclass B, subclass C, and it's a good one. section seven, subsection one, the Indian card one day, even need in the Kalisi, um, and it's a good one. A money, A and E, B and E, C and E, right? You put Mana Bundu, A and E, A and E, subclass A. So, subclass A is defined here all forms of All forms of supply of food or services are both such as sale, transfer, exchange, barter, lease, license. And uh, rent, disposal, or disposal, disposal. Disposals made are agreed to be made by a person in the courts are furtherance. Business. It is explained under section 7, subsection 1, class A. And another point made for your consideration. It is the most important point made for a consideration. by a person course of okay. all the forms of supply of goods or services are both such as sale, transfer, exchange, bottom, lease, license, rent, or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or or for the rest of business. Okay, now explain under section 7, subsection 1, subclass A. So, here detailly I am explaining here all the forms of supply of goods or services are good. Okay, now. so first of all, you have to find out before the supply whether that is the goods or services. Whether that is the goods or services. Suppose that is not a goods, that is not a service, then supply is not applicable. Understood point? Suppose whether that is not a goods, that is not a service, then supply is not applicable. So, meaning of goods, meaning of services also clearly explained in the previous classes. Okay, na? goods and wait in a explained under section 2, subsection 52 later. 
సర్వీసెస్ గురించి సెక్షన్ టూ సబ్ సెక్షన్ వన్ నాట్ టూలో చెప్పాను ఉంటాయి చూడండి ఓకేనా గూడ్స్ అని వెయిట్ అంటారు ఓకేనా ఉందా లేదా మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అయి ఉండాలి ఓకేనా మనీ కానీ సెక్యూరిటీస్ కానీ ఉండకూడదు ఉన్నాయి లేవా రైట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి అది గూడ్స్ అన్న అయి ఉండాలి లేదంటే సర్వీసెస్ అయినా అయి ఉండాలి గూడ్స్ కాకుండా సర్వీసెస్ కాకుండా ఉంటే దానికి అసలు లెక్కలుగా తీసుకోవాలి అర్థమైన పాయింట్ ఇప్పుడు సెక్యూరిటీస్ గూడ్స్ అంటారా అట్లా పోనీ సర్వీసెస్ అంటారా అట్లా కూడా అర్థమైందా ఇక్కడ సర్వీసెస్ అన్నది అట్లా కూడా ఏమి వస్తుంది అదర్ దాన్ గూడ్స్ మా అండ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ మనీ అని చెప్పారు అక్కడ కూడా అంటే ఈ సెక్యూరిటీస్ కానీ మనీ కానీ ఇట్లాంటివి వస్తే కదా అది నా గూడ్స్ కాదు నా సర్వీస్ కూడా కాదు అంటే గూడ్స్ అన్న అయి ఉండాలి సర్వీసెస్ అయినా అయి ఉండాలి అప్పుడే మనం సప్లై ఆ కాదు అనేది డిసైడ్ చేస్తాం అర్థమైన పాయింట్ ఫస్ట్ ఏమి ఉండాలి అది ఎయిదర్ దట్ మే బి గూడ్స్ ఆర్ దట్ మే బి సర్వీస్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వెదర్ దట్ ఈస్ అ సప్లై ఆర్ కా సపోజ్ దెర్ ఈస్ నో గూడ్స్ దెర్ ఈస్ నో సప్లై దెర్ ఈస్ నో సర్వీస్ యూ నీడ్ నాట్ టు డిసైడ్ ద సప్లై ఓకే మనం సప్లై ఆ కాదని డిసైడ్ చేయాలి అంటే అది గూడ్స్ అన్నా అయి ఉండాలి సర్వీసెస్ అయినా అయి ఉండాలి రైట్ సరే గూడ్స్ సర్వీసెస్ అయినాయి అంటే ఆర్ బోల్ సచ్ యాజ్ సచ్ యాజ్ సేల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ పార్క్ లీజ్ లైసెన్స్ రెంట్ డిస్పోజల్ లో ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు అంటే ఏంటి అనేది ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్ గా నేర్చుకుంటాం మే ఆర్ అగ్రీడ్ టు బి మేడ్ మేడ్ ఆర్ అగ్రీడ్ టు బి మేడ్ రైట్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ కన్సిడరేషన్ కంపల్సరీ ఉండాలి దాంట్లో అంటే ప్రతి ఫలం అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి అబౌట్ ద కన్సిడరేషన్ ఆల్సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ప్రాసెస్ దట్ కన్సిడరేషన్ మే బి ఏదర్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ కాయిన్ కన్సిడరేషన్ అనేది ఏ విధంగానైనా ఉండొచ్చు క్యాష్ రూపంలో ఉండొచ్చు లేదంటే దాని రూపంలో కూడా ఉండొచ్చు ప్రతిఫలం అనేటటువంటిది పై ఏ పర్సన్ పై ఏ పర్సన్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ పర్మనెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే దీన్ని జనరల్ గా మనం కేటగిరైజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఈ బెస్ట్ ఎల్ఈఆర్ అంటే దీనికి షార్ట్ కట్ లో చెప్తాను ఎలా అనేటటువంటిది ఓకేనా మేడ్ ఆర్ అగ్రీ టు మేడ్ అంటే ఏంటి చెప్తాను ఇక్కడ క్లియర్ గా ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ ఓకేనా ఫర్ ఏ పర్సన్ ఇట్ కోర్స్ ఆర్ ఫర్దర్ ఎన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే సింపుల్ గా కన్సిడరేషన్ కంపల్సరీ అయి ఉండాలి షార్ట్ కట్ లో చెప్పాలి అంటే ప్లస్ అది బిజినెస్ యాక్టివిటీ అయి ఉండాలి కన్సిడరేషన్ కంపల్సరీ ఉండాలి ప్లస్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ అయి ఉండాలి అయితేనే దాన్ని మనం సప్లై అని అంటాము ఓకేనండి రైట్ దీంట్లో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి నేను చూపు వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మీకు అర్థమైన అనుకుంటా ఓకేనండి రైట్ సో నా కొత్త పాయింట్ బార్టర్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా మొత్తం దీన్ని షార్ట్ కట్ లో మనం ఏ విధంగా రాస్తున్నాము అంటే బెస్ట్ ఎల్ఈఆర్ బెస్ట్ ఎల్ఈఆర్ ఓకేనండి బి అంటే పాత ఇ అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఎస్ అంటే సేమ్ టి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఎల్ అంటే లీజ్ ఇంకో ఎల్ అని అక్కడ ఓకేనా ఇంకొక ఎల్ అంటే లైసెన్స్ డి అంటే డిస్పోజల్ ఆర్ అంటే రెంట్ ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాత పార్టర్ అని విధి అంటారు బహుశా మీరు ఇంటర్మీడియట్ స్టార్టింగ్ లో నేర్చుకొని ఉంటారు ఓకేనా వ్యాపారానికి అంటే ముందు భారతను తెలుగులో ఏమంటారు వస్తు మార్పిడీ వ్యవస్థ అంటారు వస్తు మార్పిడీ వ్యవస్థ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ భారతర్ ఇస్ డిఫరెంట్ మరి అలా అన్నప్పుడు మరి ఎక్స్చేంజ్ ఉండకుండే కదా రెండు ఒకటే అయితే అర్థమైన పాయింట్ ఇక్కడ పార్టర్ వేరు ఎక్స్చేంజ్ వేరు కదా నేను ఇక్కడ పార్టర్ గురించే మాట్లాడుతాను పార్టర్ అని దీన్ని అంట ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సాయినా నా దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక మొబైల్ షాప్ ఉందని అనుకుంటున్నాను నా దగ్గర మొబైల్ షాప్ ఉంది రైట్ నా దగ్గర మొబైల్ షాప్ ఉంది నా దగ్గర మొబైల్ షాప్లో మంచి మంచి మొబైల్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా 
లేటెస్ట్ మోడల్స్ అన్నీ వచ్చినాయి మన భాను ప్రసాద్ వచ్చింది ఏమన్నా భాను వచ్చి వచ్చి ఏం చేసింది అంటే నాకు ఒక మంచి మొబైల్ కావాలి అంటే రైట్ ఐఫోన్ ఇష్టం ఉంటుంది ఓకేనా ఆ ఐఫోన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రైట్ ఏమన్నా భాను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ మొబైల్ పాన్ కార్డు మన పాను ప్రసాద్ రైట్ వచ్చి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ నాకు ఇచ్చి క్యాష్ ఇచ్చి ఈ మొబైల్ తీసుకున్నాడు రైట్ ఇట్ ఈస్ కాల్ ఏ సేవ్ ఇట్ ఈస్ కాల్ ఏ సేవ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సేవ్ నాది మొబైల్ షాప్ ఓకే నాది మొబైల్ షాప్ ఉన్నది నేను మొబైల్స్ అమ్ముతాను మొబైల్స్ అమ్ముతాను కాబట్టి వాడు వచ్చిండు నాకు ఒక మంచి మొబైల్ కావాలి అంటే ఆ రైట్ మొబైల్ షాప్లో ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఐఫోన్ కొత్తగా మొన్న రిలీజ్ అయింది అని వన్ కిచ్ కొన్నవాళ్ళు దానికి బదులుగా నాకు ఏమి ఇచ్చినావు నాకు ఇక్కడ క్యాష్ 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 కానీ చెక్ కానీ ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ ఏదైనా ఒకటే కదా రైట్ అలా ఇచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మనం దాన్ని ఏమంటామంటే సేల్ అని అంటాం ఓకేనా దానికి ఏమంటాము సేల్ అని అంటాం ఆ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్కి అమ్మినప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ప్లస్ వాడి దగ్గర నేను జిఎస్టీని కలెక్ట్ చేస్తాను అర్థమైందా వాడి దగ్గర జిఎస్టీని కలెక్ట్ చేస్తాను కలెక్ట్ చేసి ఆ జిఎస్టీని నేను తీసుకుపోయి గవర్నమెంట్కి కలుపుతాను సో ఇక్కడ జీ ఇక్కడ సప్లై అయ్యేటా కాదనేది మనకు ఫస్ట్ కావాల్సిన పాయింట్ మనకు సప్లై కావాలి అన్నప్పుడు ఇది సేల్ వచ్చిందా సచ్ యాజ్ సేల్ సేల్లో వచ్చింది ప్లస్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలి ఎస్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలి ఎందుకంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ తీసుకున్నాం నేను తీసుకున్నాం రైట్ ప్లస్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫార్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ నా బిజినెస్ ఏ మొబైల్స్ అమ్మి అది బిజినెస్ యాక్టివిటీ కాదన్నది నాది బిజినెస్ యాక్టివిటీ కాబట్టి దానిని మనం సప్లై అని అంటాము నేను ఇన్నది అర్థమైంది నా బిజినెస్ ఏంటిది మొబైల్ షాప్ ఉంది నా దగ్గర నా మొబైల్ షాప్లో మొబైల్స్ అమ్ముతున్నాను మన భానుప్రసాద్కి ఎంత పెట్టి అమ్మిన ఒకట వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్కి అమ్మిన అంటే కన్సిడరేషన్ నాకు వచ్చింది సేల్ చేశాను ఇక్కడ ఓకేనా ఇది నా బిజినెస్ యాక్టివిటీ కాబట్టి దీనిని మనం సప్లై అని అంటాము మరి పార్టర్ అంటే వాడు వచ్చి వచ్చే మనడు అంటే మొబైల్ మంచి ఉన్నది కరెక్టే కానీ నా దగ్గర వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ లేవు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ లేవు వాడు ఒక బ్యాగ్ అక్కడ వచ్చి మంచిది ఓ లెదర్ బ్యాగ్ ఏం బాను నాకు ఏముందంటే ఏం లేదు ల్యాప్టాప్ ఉన్నా సార్ ఇది ల్యాప్టాప్ నాకు మంచిగా అనిపించింది అని నాకు అవసరం ఉన్నది నాకు ల్యాప్టాప్ కావాలి నాకు అవసరం ఉన్నది ల్యాప్టాప్ నాకు ల్యాప్టాప్ అవసరం ఉందని చెప్పి వాడికి ఏమన్నానంటే ఇంత పైసలు లేవా ఏం సోంచే బేబీ గారు నీకు నీ ల్యాప్టాప్ చూసిన అది కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ల్యాప్టాప్ ఉంది వాడు ఎంత బేట వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ల్యాప్టాప్ వాడు నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఐఫోన్ వాడికి ఏం నచ్చింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఐఫోన్ వాడికి నచ్చింది నాకు ఆ ల్యాప్టాప్ నచ్చింది రెండింటి రేట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ సేమ్ ఉన్నాయి అర్థమైన పాయింట్ రెండింటి రేట్స్ సేమ్ ఉన్నాయి నేను ఏమన్నానంటే ఆ ల్యాప్టాప్ నాకు ఇచ్చేసే నాకేం పైసలు తీగ తీసుకోపో ఐఫోన్ వాడన్నా మీ అమ్మ ల్యాప్టాప్ అప్పు అని మస్తు తినాలి అని వాడబట్టి నాకు కొద్దిది ఓ ఐఫోన్ మంచిగా ఉన్నది జబ్బులో పెట్టుకుని దిగొచ్చు అని చెప్పి వాడు తీసుకున్నాడు నాకు కూడా అవసరం ఉందని నేను తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది సప్లై ఆ కాదా దీనిని మనం పార్టర్ అని ఇక చెప్పాడు కదా పార్టర్ పార్టర్ అంటే నా దగ్గర ఉన్న వస్తువు వాడికి ఇచ్చిన వాడి దగ్గర ఉన్న వస్తువు నేను తీసుకున్నాను నా దగ్గర ఉన్న వస్తువు వాడికి ఇచ్చాను వాడి దగ్గర ఉన్న వస్తువును నేను తీసుకున్నాను దీనిని ఏమంటారంటే బార్తన్ అని అంటారు వాడు నాకేం డబ్బులు ఇయ్యలేదు నేను వాడికి ఏం డబ్బులు ఇయ్యలేదు అది నా దృష్టిలో నా దృష్టిలో సప్లై ఆ కాదా అంటే బార్త ఎస్ కన్సిడరేషన్ ఉన్నది కన్సిడరేషన్ అనేది క్యాష్లో ఉండొచ్చు లేదనుకుంటే కైండ్లో ఉండొచ్చు ఎస్ కైండ్లో వచ్చింది ఎస్ దట్ ఈస్ అ బిజినెస్ యాక్టివిటీ నాకు మొబైల్ సంబంధం నా బిజినెస్ యాక్టివిటీ కాబట్టి నాకు అది సప్లై అవుతుంది కాబట్టి మరి వాడికి సప్లై అవుతుందా కాదా వాడికి సప్లై అవుతుందా కాదా అని మనం డిసైడ్ చేయాలి అంటే 
वार्तक यस कंडीशन सैटिस्फाइड नेक्स्ट कंडीशन कंसीडरेशन यस सैटिस्फाइड बट इज ही इज नॉट कैरिंग ए बिजनेस वाणु बिजनेस जैसा ले लो व्हाट बिजनेस जैसा लेते इट्स नॉट नॉट ए सप्लाई कंडीशन फुलफिल చేయలేదు కదా ఇక్కడ వాణి దృష్టిలో అది సప్లై కాదు కానీ నా దృష్టిలో మాత్రం సప్లై అవుతుంది వాణి దృష్టిలో సప్లై కావాలి అంటే వాడు ల్యాప్‌టాప్ బిజినెస్ చేయాలి అట్లాంటి బిజినెస్ చేయాలి అర్థమైన పాయింట్ అప్పుడు భాను ప్రసాద్ కి కూడా అది సప్లై అయ్యేది కానీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోనే ఇది ఇప్పుడు సప్లై అయ్యేది వాణి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో సప్లై కాలేదు కావాలి అంటే భాను ప్రసాద్ కూడా ల్యాప్‌టాప్స్ బిజినెస్ చేయాలి చేస్తే అప్పుడు అక్కడ భాను ప్రసాద్ కి సప్లై అయ్యేది ఇక్కడ నాకు కూడా సప్లై అయ్యేది దీనికి మనం ఏమంటామంటే బార్టర్ అని అంటాము బార్టర్ లో నగదు మార్పిడి అయితలేదు కేవలం వస్తువులు మాత్రమే మార్పిడి అవుతున్నాయి ఇది ఇప్పటికి కూడా ఇంకా ఊళ్ళల్ల అక్కడ అక్కడ ఉంది ఊళ్ళల్ల అవి ఇవి అమ్మకు వస్తాయి నేను విరమని మరి పళ్ళ అమ్మకు వస్తాయి తెలుసా మరి పళ్ళ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు రెండు శనగలకు ఒక రాబ మరి పళ్ళ అంట అనరా శనగలు జొన్నలు ఉంటాయి కదా ఊళ్ళల్ల ఇప్పుడు పండుతాయి అవే కదా ఇప్పుడు చెన్నలో ఉండేటి జొన్నలు రాయితుల దగ్గర ఉండేటి ఏమి ఉంటాయి జొన్నలు ఉంటాయి లేకపోతే శనగలు ఉంటాయి ఇట్లాంటివి ఉంటాయి వాడు ఊళ్ళతో వచ్చి ఏం చేస్తారు అంటే ఆ మరి పండ్లు మరి పండ్లు అనుకుంటూ వస్తారు అని రాగానే మనం పిలుస్తాం ఎట్లా అంటే పది రూపాయల గ్లాస్ అంటాడు వాడు చిన్న గ్లాస్ పట్టుకుంటారు లేదనుకుంటే నా ఇంకా ఏం తీకిస్తావంటే ఆ జొన్నల కైతే నా అరెంజ్ ఒకటి అంటాడు అంటారా అన్నారు అంటే మనం రెండు కిలోలు కావచ్చు ఏదైనా ఒక మాప్ ఆ మాప్తో మనకి రెండు మాపులు ఇచ్చినాం అనుకోండి వాడు ఒక మాప్ మనకి ఏం చేస్తాడు ఆ మరి పండ్లు సమ్మెదో ఇస్తాడు ఇస్తాడు ఇయ్యడు ఇదే భారత అంటే ఇంకా కూడా నడుస్తుంది కానీ ఊళ్ళలో అక్కడ అక్కడ కొన్ని ఇంటి విషయాల్లో ఉంటుంది రైట్ సో భారత అంటే మినీ గా రైట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ బెస్ట్ ఎల్ఈఆర్ కటాస్ నేను వెళ్తున్నాను అవన్నీ పాయింట్స్ ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఓకేనా ఎన్ శ్రీనివాస్ బాగా నోబట రైట్ నాది ఏమిటాను నా దగ్గర మొబైల్ షాప్ ఉన్నాను మా శ్రీనివాస్ వచ్చింది వాడి దగ్గర ఒక పాత ఫోన్ ఉండే ఏమండి పాత ఫోన్ ఉంది తీసుకొని వచ్చింది ఈ ఫోన్ తీసుకొని నాకు కొత్త ఫోన్ ఏంటి అన్న దీనికి ఎంత ఇస్తారు చెప్పండి పాత ఫోన్ ఎప్పుడు ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నాడు అనుకున్నాను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నాడు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న తర్వాత ఉన్నటువంటి ఒక ఫోన్ ఉంది రైట్ ఆ ఫోన్ ఇది ఒక ఫోన్ అని అనుకుంటే రైట్ అది తీసుకొని వచ్చిండు నా కొత్త ఫోన్ కావాలి అన్నారు కొత్త ఫోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా వివో వి ట్వంటీ త్రీ అది కావాలన్నారు ఎస్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది అని చెప్పాను నా దగ్గర మొబైల్ ఉన్నది నా దానికి ఎంత ఇస్తుంది నీ పాత మొబైల్ చూస్తున్నంత దీనికి ఒక టెన్ థౌజండ్ ఇస్తాను అర్థమైన పాయింట్ ఇక్కడ దానికి ఎంత ఆయన మొబైల్కి ఎంత వాల్యూ లెక్క పెట్టాను ఇక్కడ ఎయిట్ థౌజండ్ వాల్యూ లెక్క పెట్టాను మరి నా మొబైల్ వాల్యూ ఎంత తగ్గుతున్నాను ఇక్కడ థర్టీ థౌజండ్ వాల్యూ ఉంది మరి థర్టీ థౌజండ్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి ఈ మొబైల్ ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ లోపల పాత మొబైల్ ఏంటి కొత్త మొబైల్ తీసుకోవచ్చు అంటే పాత మొబైల్ నుంచి పుణ్యాన్ని కొత్త తీసు పైసలు కావాలి వల్ల అర్థమైన పాయింట్ ఎయిట్ థౌజండ్ కన్సన్ట్రేషన్ ఆయన దానికైతే రిమైనింగ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ రూపీస్ మళ్ళీ ఆయన దగ్గర మనం తీసుకున్నాం క్యాష్ రూపంలో అర్థమైన పాయింట్ ఇక్కడ అంటే ఆయన మొబైల్ యొక్క వాల్యూని మనం ఏం చేసాము అంటే లెక్క పెట్టారు ఎయిట్ థౌజండ్ అయి ప్లస్ మనం అమ్ముతున్న న్యూ మొబైల్ కాస్ట్ ఏమో థర్టీ థౌజండ్ ఉన్నది అంటే రిమైనింగ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ రూపీస్ని ఆయన దగ్గర మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఎక్స్చేంజ్లో ఏముందంటే క్యాష్ అండ్ క్యాండ్ రెండు కలిసి ఉన్నాయి బార్టర్లో అది ఏం లేదు బార్టర్లో కేవలం కైండ్ మాత్రమే ఉన్నది బార్టర్లో కేవలం కైండ్ మాత్రమే ఉన్నది కైండ్ అంటే ఆయన ల్యాప్టాప్ నాకు ఇచ్చిండు నా మొబైల్ ఆయనకి ఇచ్చిన ఆయన నాకు పైసలు ఇవ్వలేడు నేను ఆయనకి పైసలు ఇవ్వలేదు దానికి వార్తలు కానీ ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజ్ మేళా అని మనం దగ్గర పెడుతుంటారు కదా ఎక్స్చేంజ్ మేళాలో వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఆయన యొక్క పాత మొబైల్ నేను తీసుకున్నాను 
ओके ना दानी वैल्यू लेते हैं कितने एट थाउजेंड है प्लस ट्वेंटी टू थाउजेंड के जिस तो ना ये तो पॉइंट है ना कोटा मोबाइल थर्टी थाउजेंड के आमुन बना रहे हो थर्टी थाउजेंड के आमुन बना रहे हो ये नियमन ना हो एक्सचेंज जाने आता एक्सचेंज लो ये मुन्टा दी कैश मुन्टा दी प्लस टाइम मुन्टा दी राइट ये पुरु इक्का ये मुन्� मोबाइलोम संबंधी 
వ్యాపారానికి వాడితే బిజినెస్కి యూజ్ చేసినట్లయితే మనం ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు మనము ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు మన బిజినెస్లో మనం ఏం చేసినామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఏది కండిషన్ పోతాం మనం మన బిజినెస్లో ఏం కొన్నాము ఎయిర్ కండిషనర్ పోతాం ఓకేనండి రైట్ అమ్మని కాదు వారు అర్థమైన పాయింట్ మన బిజినెస్లో మన బిజినెస్ ఎయిర్ కండిషనర్ సేల్ చేసే బిజినెస్ కాదు మన బిజినెస్లో మనం ఎయిర్ కండిషనర్ని వాడుకోవడానికి తీసుకుందాం అన్నప్పుడు అది బిజినెస్ అసెట్ అవుతుందా కాదు ఎస్ అసెట్ అవుతుంది రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా బిఎంఆర్ ఇంటీరియర్ ఓకేనా టెక్ ఆర్డర్స్ కి సంబంధించినటువంటి నా బిజినెస్ రైట్ బిఎంఆర్ ఇంటీరియర్ డెకరేటర్స్ అని చెప్పి నా బిజినెస్ ఉన్నది అంటే మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటే ఇల్లు చాలా అందంగా కనిపించాలి వచ్చిన వాళ్ళకి అంటే ఏ విధంగా ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ చేయాలి అనేది మేము చేసిస్తాం ఇది నా బిజినెస్ మరి ఈ బిజినెస్ లో వచ్చినటువంటి కస్టమర్ మంచిగా ఏసీల మంచి కూర్చోబెడితేనేదా వాడు ఉండేది కరెక్ట్ కదా ఏసీలో కూర్చోబెడితే మంచిగా కూర్చోబెట్టి కాఫీలు చాయ్ లాగు అనికి మన బుక్కలు వేసుకోవాలి కరెక్ట్ కదా ఎన్నో డిజైన్లు క్రియేటివిటీ చూపించాలి వస్తారు కొందరు వస్తారు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో నువ్వు చేసినావు కదా ఇది కాదు నాకు కొత్త కదా దీనికి వల్ల ఎస్ అది మన బిజినెస్ ఉంది నా బిజినెస్ మరి నా బిజినెస్లో యూస్ చేసుకోవడానికి నేను ఏం చేస్తాను బిఎంఆర్ ఇంటీరియర్ డెకరేటర్స్ అన్న పేరు పైన ఒక ఎయిర్ కండిషనర్స్ కొన్నాను ఒక రెండు మూడు కొన్ని బిజినెస్లానే వాడుతున్నారు రైట్ వాడి మాత్రం దీనిపైన కట్టినటువంటి ఏదైతే జిఎస్టీ ఉందో ఆ జిఎస్టీని నేను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ క్లెయిమ్ చేసుకోవడం అంటే దాన్ని ఐటీసి అని అంటాం ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అని అంటాం ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అంటే ఎంతో కూడా మీకు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ క్లాసెస్లో చెప్పాను అని అంటాం ఓకేనా ఐటీసి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ నేను క్లెయిమ్ చేసుకున్న ఈ ఎయిర్ కండిషనర్స్కి సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనే ఒక ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ జిఎస్టీగా తిరుగుతుంది అనుకుంటాం ఎంతా ఫార్టీ థౌసండ్ రైట్ ఇది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఉంటే రైట్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ వర్త్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఉంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఉంటే నేను ఫార్టీ థౌసండ్ జిఎస్టీ కట్టిన ఆ జిఎస్టీ అనేటటువంటి నేను క్లెయిమ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేసినా అంటే దీని దగ్గర వెళ్ళి ఈ ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఈ ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఏం చేశాను నేను అమ్మేశాను ఓకేనా ఏ విధంగా అంటే ఆల్రెడీ నేను ఐటీసి క్లెయిమ్ చేసుకున్నాను క్లెయిమ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా స్టే చేసి మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అనుకున్నాం మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఓకేనా ఆమె క్లెయిమ్ చేసినప్పుంటే జస్ట్ ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ నేను కొన్నాను కదా ఇది నేను నీకు ఇచ్చేసి రైట్ ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ నేను నలభై వేల రూపాయలు ఐటీసి క్లెయిమ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు బెనిఫిట్ అయితే కదా ఇండైరెక్ట్ అయితే నేను ట్యాక్స్ కొట్టిన డిపార్ట్మెంట్ కూడా వచ్చింది వచ్చి బిల్లు చూపించినా ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఎయిర్ క్లెయిమ్ చేసుకున్నావు ఏడు ఉన్నాయి మూడు అవు కొన్న కరెక్ట్ ఏడు ఉన్నాయి ఈమె మా దోస్త్ ఉండే అమ్మేసిన మా దోస్త్ ఉండే ఆమెకు అమ్మేసిన లేవు అట్లా ఐదు నలభై వేలు నలభై కొంటా ఎందుకు నేను పైసలు తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా నాకు సంబంధం అంటే సరే నేను తక్కువ పైసలు ఇచ్చినా తక్కువ పైసలు ఇచ్చినా దానికి కూడా మనం ఇక్కడ సప్లై అని అంటారు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసే ట్రాన్స్ఫర్ అక్కడ నుంచి ఓకేనా కన్సల్టేషన్ ఎస్ ఉన్నది ఓకేనా నా బిజినెస్ కి ఉన్నటువంటి అసేట్ని నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ అమ్మేషన్ నా బిజినెస్ ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ కానీ ఏ కండిషన్స్ ది కాదు నేను వాడుకోవడానికి మన దానిపైన ఐటీసి క్లెయిమ్ చేస్తాను క్లెయిమ్ చేస్తే నేను చెప్పే పాయింట్ ఉంటాను ఐటీసి క్లెయిమ్ చేస్తే ఒకవేళ ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మళ్ళీ ఈ ఐటీసి గవర్నమెంట్కి రిటర్న్ కట్టాల్సి కట్టాలి అని అప్పుడు ఏం చేయాలి అది సప్లై అయిపోయినాయి కదా అప్పుడు నేనేమంటా ఇది సప్లై అయ్యేలానే కట్టాలి నీవు అట్లా అంట వల్ల తెలుసు అందుకే ఇట్లా అని పాయింట్ ముందే పెడుతున్నా అని చెప్పి యాక్ట్లో ముందే ఇచ్చి లేకపోతే ఏం చేస్తారు బిజినెస్ పేరు మీద కొంటారు తీసుకుపోయి మన చుట్టాలకు మన ఇండ్లల్లో అన్నీ అవే పెట్టాం బిల్లు బిజినెస్ పేరు మీద వాడేది మన దోస్తులు చుట్టాలు మనం అంతా ఇవే వాడుకుంటాం రోజుకు ఎయిర్ కండిషనర్ కొంటాం 
ఒకరోజు వాటికి ఇస్తా ఒకరోజు అమ్మికకి ఇస్తా ఇంకో రోజు వినోదకి ఇస్తా ఇట్లా ఏమంటే అంటే వాళ్ళు ఇచ్చుకుంటారు అంటే గవర్నమెంట్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అది ముందే పసిగట్టి ఇట్లా నిన్న మీరు చేసినట్టే దానికి కూడా మీకు సప్లై అయిన సప్లై అయినా మళ్ళీ అమౌంట్ కంపల్సరీ మళ్ళీ ట్యాక్స్ కట్టాల్సి రైట్ సో బెస్ట్ ఎల్ఈఆర్ బెస్ట్ అయితే పెట్టా ఎల్ఈఆర్ తర్వాత